。怎么办啊？萧氏多年已经三个月没有什么迹象了，再不想办法的话，这一铺真的要保不住了。不好意思啊，我帮你捡。哎哎哎！小心！小心点儿！对不起啊，我赶时间。鲁莽，这个人真是。千块，好，我马上回来。别让我撞到你！你别着急，老板马上回来。嗯。他对我的设计如果有什么不满，可以直接说，没有必要在这么重要的场合耍手段。实在不行的话，先联系名气不亚于他的模特或者明星。不行。发布会不能延迟，更不能替换首席模特。现在台下坐的，都是时尚杂志社的编辑，还有著名的时尚评论家。如果现在替换模特的话，会引起大家的猜忌。现在时间还够，再等他们。Kevin， 先让其他模特准备。如果开场了，许莫尘没有来，把他顺序往后调。那如果到时候他人还不出现呢？他父亲是 DI 的创始人，他一定会出现的。你别着急，眼下马上就能回来。三个小时之内改完三套衣服，对眼下来说完全没有问题。你再等等，我再打个电话催一下，好吗？喂，你干什么鬼呢？赶快回来，大大马上就飞了，赶快回来。如果 DI 最终属于我，你会留在我身边吗？再等一下，等一下，啊，再等一下。你终于回来了，不好意思啊，陆晨有点事耽搁了，我马上帮你量身。哎，不不不，啊，要改的人不是我，你只要。按照上面这个尺寸修改就可以了。对不起啊，我家的店只接受本人量体后再做改良，量体裁衣需要最精准的尺寸，不合适的尺寸就算改完也不会完全合身。我要对我的客人负责。请您稍等一下。你弄什么？五千块呀、啊，累死我了！我，莫尘。需要您进去量一下尺寸。这么麻烦？好，我知道许莫尘了，你说他戴着口罩是想掩人耳目，还是想引人注意？需要修改衣服的就是我，量吗？把衣服脱了
还要脱衣服。不脱衣服怎么凉？哎呀，不就脱个衣服吗？<笑>肩宽四十六，臂长五十五，手抬起来，量胸围，胸围八十九，量完了吗？可以了。维摩车，你到底在哪儿？文秀，别急啊！离开时不是还有两个小时吗？放心，我会提前赶到的。喂，这位美丽的小姐，原本呢，你有三个小时的修改时间，但因为你的耽误，现在你只有一个半小时的时间，并且修改完这三套衣服，送到国际会展中心。不可能，这三件衣服最少需要五个小时。这个我不管，既然你接了这个活，就必须要做到。如果你觉得酬金不够的话，我付你四倍的价格，两万，没问题，一个半小时，四倍价格，就这么说定了。记住你的承诺，请准时送到。啊、帅气啊！我要是有这么个帅气多金的男朋友，那该有多好！废话真多，帮忙。文秀，我知道他是你最好的朋友，从小一起长大，但这不是儿戏。再有五分钟，他再不出现的话，就换人。这一场时装秀更不是儿戏，他是 DI 最好的模特，你是 DI 最好的设计师，你们俩缺一不可。还有四十分钟，他一定会出现的。还是丁总了解我，我当然不是那么不负责任的人，我可是公司的一份子。样衣呢？我在试穿样衣的时候，发现了一点小问题。我可不想搞砸，我们才华横溢的美女设计师精心打造的时装秀，所以呢，我找到了补救的最好办法。什么意思啊？找人改了。我怕我人再不来的话，我这个手机模特的位置都会被人剃掉，所以我人先过来了，衣服还在修改。别担心，在我出场之前，衣服一定会出现。改衣服？这件是我精心设计的。那些街边小门店的裁缝懂得时尚吗？但是他们的手艺却很精湛呢。我觉得裁缝传承的手艺比工厂的机器更精细。衣服的品质，我更看重那些裁缝。莫尘，你就直接把我们的设计交到外面就回来了。有什么问题吗？这个系列的时装是我们首次发表，万一泄露了设计，谁承担责任？哇，我就猜到这是 D I 的时装啊。款式真的不错哎，别摸皱了，一会儿还得送走呢。但是这些款式我都没有见过啊。一会儿，该不会是今天下午 D I 集团要举行的夏季时装发布秀吧？天哪天哪，刚才那个人，十有八九就是知名模特许莫尘。你想多了，怎么可能？整个时尚圈的 size。都在我这里，眼下，咱们这次真的发大了！我要把这些款式拍下来，然后你来制作，我再把这些衣服放到我的网店里去销售。许梦辰同款，这下我们真的赚翻了！你想都别想啊！你想穿什么，我可以给你做，但是拿着别人家的东西公然销售，就是抄袭、盗窃，这是违法的，知道吗？贩卖同款就是违法。那那么多网络销售平台上的商家不全都倒闭了？我说不行就是不行，你想都别想。你硬，设计绝对不能外泄。如果外泄的话，我们费这么多精力和时间打造的秀就全没用了。两位，不必那么担心。公司上市虽然比时装重要，可是在我看来，通过我展示的时装品质更重要。我们品牌。有很多时装都是因为做工不良，才影响公司的销售量。我做的这一切，都是为了公司好。如果真的被剽窃的话，我愿意全权负责。我不管这些，我不想搞砸这场秀。蔡宁。
我们手上应该还有许墨尘赛斯的备份吧？那种粗制滥造的衣服，我都无法说服自己去穿。那全都是按照你的身材比例设计的，怎么能说是粗制滥造呢？大体也都合身的呀。大体，你这词也太宏观了吧？我觉得你可以缩小到完美合身。行了，你们两个都别吵了。墨尘，我再为你争取点时间。如果发布会开始了，你娘也还没有送到。就听林珊的安排吧，我可不想再出现任何问题。我 OK， 公司的首席设计师，你 OK 吗？现在这个点正是高峰期，思琪，我有点来不及了。这有什么好担心的？咱有快递啊！喂，任旭啊，我限你五分钟之内马上赶到消失光年。十五分钟，快！没问题。注意安全。从十二世纪由英式贵族风格中获取灵感，混合了现代的简约风，重现了昔日的经典系列，跨越时空的复古，穿越现代的超越，见解细腻的绒面外观。温暖柔软的质地，在一派奢华中传递着古典的优雅。你们看，在短短的一个半小时之内，竟然修改了三套衣服，简直是不可能完成的任务。我们小店的这个手工工艺啊，绝对是传统的手工工艺。不管是东奈尔那家还是都办那家，我们都能做到比原版还原版，比奢侈品还奢侈品。等我一下，马上出来。稍等，小偷，因为你穿的人模狗样，我就不认识你了。不好意思，我不明白你在说什么。我，哎，不要装傻充愣，把钱包还给我。喂，丁总，衣服的来源我找到了，是个网红。网红。他大部分的衣服都是在一个叫“消逝光年”的制衣铺里定制的。我推测他们的那个店铺就是通过网络直播来销售山寨版的服装。店主叫什么？他叫炎夏。然后那个网红聂思琪，他直播过三款修改过的衣服，好像也是跟贵公司有关的。我把截图一块发给你。看什么？你应该认识聂思琪吧，炎夏小姐。你怎么知道我的名字啊？啊你跟踪我？你为什么认识聂思琪、啊？你调查我？真不好意思，他穿着我们公司设计的新款出现在了酒吧里，正好被我撞见了。你看这款时装啊，如果略做修改，肯定会大卖的。这是从哪里来的？这你别管，你只要按我说的做，如果经过我的推销，一定会有销路的。嗯。<笑>